En esta sección les hablaré de algunas series, películas, dramas, libros, mangas, novelas y todo tipo de material relacionado al Boys Love. Estas pequeñas reseñas serán sin spoilers, con la intención de animar a las personas a revisar el material. ¡Bienvenidos! ¡Una vez más! ¡A Suggestion Project! ¡En video! ¡Hola, uh -huh. Y yo soy May y estamos aprovechando que estamos al fin en el mismo país uh -huh. para grabarnos y podemos compartir con ustedes reseñas de nuestros libros BL favoritos para que ustedes también los puedan disfrutar. Y en esta ocasión vamos a hablar de... ¡Con mi mayoné! ¡Con mi mayoné! Escrito por el gran... Andrea Simán. Y que ya tiene película de Ala. Todo por una adaptación, una adaptación cinematográfica que fue estrenada en 2017. ¿De qué trata esta historia y por qué la recomendamos? En fin, es la historia de Oliver y Helio. ¿no? Este, los padres de Helio generalmente acogen en su hogar una muy bonita casa en Italia. En las costas italianas donde el sol siempre brilla, el mar es súper azul y la gente sonríe y dice por camiseta. Me dicen por camiseta. Y ellos por entonces lo... seleccionan a un grupo de investigadores para que les ayuden con sus actividades administrativas. Al padre de Helio, sobre todo, que es un famoso catedrático. catedrático. Bueno, él hace como que investiga quién va a poder ayudarlo, ¿no? De claro, el papá, el papá de Helio invita a estos chicos que están haciendo sus doctorados, sus, sus exámenes para que vengan, se quedan gratis en la casa, los ayuda con sus trabajos y a cambio ellos lo ayudan a él con sus propios ensayos. Es un intercambio cultural. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y ellos hablan por eso varios idiomas, son muy cultos. Elio es un adolescente, ¿no? Sí, es un adolescente. A la juventud, sí, en ¿no? realidad sí, un adolescente, pero es bastante curioso. Empezando a experimentar ciertas cosas con la vida Ajá. Y eres muy libre, o sea, su familia lo deja hacer cosas Sí, es como que no te mates y ya <risa> Claro Entonces, él, bueno, él parece que está en sus vacaciones de verano, ¿no? Este, sí, vacaciones sutiles ah, sí, Está ahí en la casa, <risa> no hace muchas cosas Y es cuando llega Oliver <risa> Un dios norteamericano, rubio, de ojos azules, Army Hammer, muy guapo que llega a la casa y desde el primer momento la primera impresión que Helio tiene de él como que lo impacta y lo atrae y la primera parte del libro es toda esta, <risa> sí, toda esta los pensamientos de Helio preguntándose por qué le gusta este pata o si le gusta este pata y qué es lo que siente por este pata y cómo, cómo es la cuestión, cómo es la cosa, sí, pero no y, y qué, qué, qué es lo que siento, qué es lo que no siento, pero está bueno, pero no está bueno porque al mismo tiempo él también tiene ahí su noviecita del verano quién es más guapo, quién no, con quién quién se sienta mejor, con, el sí, durazno que... el durazno que... el durazno... no verán los duraznos otra vez igual, no, jamás, jamás pero la cuestión es de que básicamente la historia Empieza a contarnos desde la perspectiva de Helio cómo él Porque va está escrito en primera persona Porque está escrito en primera persona Cómo este va conociendo a Oliver Y cómo su vida va cambiando en todo este verano Gracias a, a esta relación que están pasando ellos dos Y básicamente eso es un verano en la vida de una persona Donde tiene un gran descubrimiento personal Y a la vez encuentra algo que él no sabía que estaba buscando Y es muy bonito la verdad a pesar de que Helio en las primeras páginas, déjenme decir, es como que ya muchacho, ya. Cálmese. Cálmese. Echen agua fría. Echen, ya, porque Helio es bien adolescente. O sea, es bonito que realmente está tan bien escrito que tú sientes un adolescente hablarte desde las páginas y por eso mismo que lo quieres cachetear. Pero, pero como todo adolescente y todo personaje de un buen libro que se respeta, evoluciona, madura y vemos esos cambios y nos identificamos con él. Y con la relación y los sentimientos que tiene con Oliver y todo se va haciendo muy hermoso y la película es hermosa y todo es hermoso y llega un final que, bueno, que tal vez tienen que verlo porque si no ahorita voy a decir algo, les voy a lanzar spoiler y los que no han leído me van a pegar. Uh -huh. ¿Qué me emociona? <coughs> es un gol. Cámara dos. Y el año pasado, en 2019, <risa> salió la segunda parte que en realidad no es como una continuación, simplemente una segunda parte. Ah, no la hemos leído todavía, así que no sabemos muy bien. No, de qué pero va. ya la tenemos pero algunos la tenemos... Y, no y no lo trajeron no, nada. Es la magia de la edición. 
Sí, no, sí. Me transporto y ahí están mis, ahí está. mis dos libros. Así. Sí, todo, todo el otro. Sí. Y, y yo felizmente vi la película en el cine, porque lo estrenaron en mi ciudad. Así que fue muy bonito verlos enrollados y besándose en el pasto. Ah, sí, qué bonito. Hay que decirlo que en su ciudad en ese momento, porque <ríe> su ciudad <ríe> natal es acá, Lima, Perú, y tenemos, este, no vamos a entrar en, en controversias, pero <ríe> conservadores, <ríe> mucho, y como que <ríe> no se quedó mucho tiempo en la cartelera, <ríe> pero bueno. Pero en fin, ese es nuestro resumen, reseña. ¿Por qué tienen que leer este libro? Es porque es una historia muy bonita. Hay unos personajes que de verdad puedes llegarlos a sentir, los vas a odiar o los vas a amar, pero vas a sentir algo por ellos. Es una escritura muy bien hecha y de verdad, es, es, la historia se te va a quedar en el corazón. Es como que el cierre el libro y es, oh no, por Dios, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? <risa> sí, y si ustedes ya leyeron el libro o ya vieron la película o simplemente quieren saber más de esa historia, tenemos un programa de podcast que hablamos extendidamente sí. sobre eso. Todo así, todo, todo, la, todo, todo sirve en testejo, todo, todo me lo me cotoneo. Si <risa> sí, saben a lo que quieren decir, así, wink, wink. <risa> Escucha nuestro programa, ahí hablamos largo y tendido sobre esta historia y estoy segura que les va a gustar. Sí, está en Spotify, en iBox, en Google Podcasts, en, en Apple Podcasts, en TuneIn. Sí, díganos sí, una plataforma donde no estemos y vamos a estar, así que sí, sí, le dejamos sí. todos los datos en la cajita de descripción abajo, así nosotros sí tenemos nuestra cajita acá abajo. Y en nuestras redes sociales que son en, en, en Facebook, Suggestion Project, Twitter, no. Suggestion rayita abajo, BN, en Wordpad, Suggestion BL. Y en Archive of Archive Program. Ay, no, no puedo. Yeah. En Archive Program. Oh, program Suggestion, rayita abajo, Project, para que sepan nuestra historia sí. algún día. Y coméntenos aquí abajo qué les ha parecido, si han leído el libro, si no lo han leído, si les gustó o no les gustó, si han visto la película, comenten, comenten. Y como espero que casi todo el mundo haya leído, este, igual tenga cuidado con los spoilers, pero si hay spoilers, pues escuchen. Porque es un libro que todo el mundo debería leer alguna vez en su vida. Sí, sí, es un libro muy interesante. Sí, es un no clásico. Para quien le gusta el voice love mm. diferente. Sí, un voice love italiano. <risa> ya saben, síganos, lean el libro, comenten y nos vemos en un próximo video cuando estemos otra vez juntas en el mismo país. Uh, <risa> no, no, así, así. Casi. Casi. Ya que se mira. ¿no? <risa> Ay, chao. Chao. Ah, sí, mátame. Hacemos la cámara. Chao. Los padres de Elio tienen una hermosa villa italiana e en Italia. Ah, sí, en un pueblo italiano. Ay, ah, el amigo Elio. Elio, en no una tan humilde morada. No se levanta temprano porque la playa va a ir. Y a tocar la guitarra. Y está descubriendo cosas que no sabía de su cuerpo, de su anatomía. Suggestion Project. Voice Love para el mundo.